క్రైస్తుల బ్యూలా స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అనే ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మా ప్రియ శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మా తల్లిగారైన సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి గారు దైవ సందేశాన్ని అందించదరు విని దైవ దీవెనలు పొందండి క్రైస్తుల అదే ప్రభు వారి యొక్క కాపుదలను ఉంటే ఆయన కాపుదల ఉన్నట్లయితే ఆపత్తి కాలంలో ఆదుకునే సహాయకుడు నువ్వు మొరపెట్టి నేను మొర ఆలకించే దేవుడు శత్రుపై విజయాన్నిచ్చే దేవుడు నేను నమ్ముచున్నావా అవును అమ్మగారు నమ్ముచున్నామండి అందరూ చెప్తున్నారు కానీ మా భర్త ఇష్టపట్టలేదండి అండి ప్రార్థన చేయి తిట్టమాక భర్తనే దూషించమాక నువ్వు ప్రార్థనే 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 సమయం లేదు ప్రభు చేస్తున్నారు ఏసు పునరుత్తాడి తిరిగి లేచాడని నువ్వు తెలియాలి నమ్మాలి నీకు నువ్వు నిజంగా నమ్మినట్లయితే నిజంగా హృదయపూర్వకంగా ఆ సిలువులు ఎలాగైతే విలవిలలా ఆడిపోయినాడో ప్రభు వారు ఎలాగైతే ఎరుషుల వీధుల్లో ఏసుని ఈడ్చుకుంటూ వెళ్ళారో కొరడాలు తగ్గొడదు ఏమి ఎలాగైతే చీల్చబడిన దేహమంతయు ఎలాగైతే ముళ్ళతో తన శిరసు మీద ఆ ముండ్ల కీరటంతో మరి దిగ్గొట్టి ఉన్నారో ఎలా కొట్టారో ఎలాగా తన జుట్టును పెరికి వేశారో ఎలా గుద్దారో ఎలా ఉమ్ము వేయించుకున్నాడో ఇవన్నీ కూడా నువ్వు కంప్లీట్గా క్రీస్తులు ఇన్వాల్వ్ అయిపోవాలి అప్పుడే నీకు దుఃఖము వేదన బాధ కలుగుతుంది లేకపోతే నీ దుఃఖం రాదు నువ్వు ఎందుకు దుఃఖపడతావు నీ సమస్యలు బట్టి దుఃఖపడతావు తప్ప నా కొరకు ప్రవ్వా నన్ను కాపాడడానిక ప్రవ్వా ఇంతగా శ్రమ పడ్డావా ఇంతగా వేదన పడ్డావా ఇంతగా నలిగిపోయావా ఎసు నాకు నువ్వు కావాలయ్యా నీ కాపుదల మాకు కావాలయ్యా నా కుటుంబానికి భద్రత లేదయ్యా కాపాడే నాదుడు లేడు ఎస్ అయ్యా కాపాడు నాయనా ఒకవేళ ఏ విషయం తగ్గిపోతున్నామేమో ప్రభా మమ్మల్ని కాపాడండి మాకు తెలియజేయండి నన్ను అడిగినట్లయితే ప్రభా తప్పుకోకుండా నేను ఆదుకుంటారు ఆదుకునేవాడు కాపాడేవాడు ఏమి తల్లి మరిచిన నిన్ను మరువును విడువును అంటున్నాడు ప్రభువారు అయితే చూడు నా అర్చన లేక చెప్పుకున్న చూడు నా కుమారు నా కుమార్తె అని ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు ఎవరైనా ఉన్నారండి అరచేతిలో చెక్కుకుని ఆయన గాయ హస్తంలో దాచి కాపాడుతున్నాడు ఆ గాయాలని ఎవరు నీ కోసమే నీ కోసమే ఆ గాయాలన్నీ హాలలు నేనైతే విశ్వాసం చేయన్నాను ప్రభు వారు చూపించినప్పుడు హాలలు నా కుమార్తె దిగు నీ కోసమే అని ప్రభు వారు అనేక మార్లు ఆ కలువరి ప్రత్యక్షతలు ప్రభు వారు చూపించినారు ఆ సిలువు ప్రత్యక్షతలు చూపించినప్పుడు ఎంతో ఏడ్చేద్దాన్ని నేను అయితే తీసుకెళ్ళిపోయినారు ప్రభు వారు నన్ను పైకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు నేను ఒక మధ్యాకర్షణ చూస్తున్నా ప్రభు వారిని ఒక సిలువు మీద ప్రభు వారు అలా సిలువు వేసిందే అని చూస్తున్నా అయ్యో ప్రభువా నాకు తెలియ దేశయ్య నేను చిన్న బిడ్డని కదా నీకు సిలి వేసారట కదా నీ గాయలే ప్రవ్వా అని ప్రవ్వారు తల నుంచి ఆ యొక్క సిరిపాదం వరకు కూడా నిమురుతా ఉన్నాను ప్రభువుని ఆయన చేతులు పట్టుకుని ముఖం పట్టుకుని ఒత్తేస్తున్నా చూడండి ప్రవ్వా నన్ను చూడండి ప్రవ్వా నన్ను చూడు ప్రవ్వా నాకు తెలియదు కదా ఎప్పుడైతే నువ్వు చూపించినావు నువ్వు ఎవరైనా తెలిసి చూపించినావు అప్పటి నుంచి నిన్ను ఆశ్రయించున్నాను కదా నిన్నే ప్రేమిస్తున్నాను కదా ఎవరినైనా ఆశ్రయించున్నా నా ప్రభా నాతో మాట్లాడయ్యా అని ఏడుస్తూ ఆ సిలువ మీద ఉన్న ఆ జీసస్ అని నా ప్రాణప్రియుడు నా ఏసయ్యని నేను ఆ తాగుతూ తను ఎంతగానో ఆయన ఆ ముఖము దగ్గర నుంచి కాళ్ళ వరకు కూడా ఆయన ఆ దేహాన్ని తాగుతూ నేను ఏడుస్తూ ఉన్నా నా కాళ్ళ దగ్గర నా తల పెట్టుకుని ఏడుస్తూ ఉన్నా నా ప్రభా నన్ను చూస్తూ మాట్లాడుతున్నా దేవునికి మహిమ కలుగును కాక థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఈ మాటలో కూడా కనిపిస్తారా అన్నారు ఒక పాస్ట్ గారు అంటే ఇంతవరకు మీరు చూడలేదా పాస్ట్ అన్న అసలు మాకు తెలీదండి అన్నారు మీరు కట్టిక ఉపవాసం ఉన్నాడు మూడు రోజులు మూడు రోజులు చాలే డే అండ్ నైట్ పాస్ట్ బయటకు వెళ్ళమాకండి బయటకు వెళ్ళకుండా ఆ ప్రభు వారు ఎలా గాయాలు పొందారో ఆ సిలువ ప్రత్యక్షం చూడాలంటే మీరు మూడు రోజులు ఉపవాసం ఉండి ప్రభు దగ్గర మాత్రమే ఉండాలి మార్కెట్కి వెళ్ళొస్తా కూరగాయలకి ఫ్రూట్స్ పెట్టుకొస్తా అని వెళ్ళడం కదా ఈ కాదు నువ్వు ప్రభు దగ్గర పాదల దగ్గర పడి ఆడవాలి మోకరించి ప్రార్థన చేయి మూడు రోజులు కూడా అన్నప్పుడు ఆ బ్రదరు ఎంత విశ్వాసం చూడండి ఒక పాస్టర్ గారు ఆ పాస్టర్ గారు మూడు రోజులు కూడా ఆయన పాదాల దగ్గర ఉండి కన్నీరు కార్సు అయ్యా ఆ సహోదరుకు చూపించిన వంట కదా ప్రవ్వా నాకు కూడా చూపించి ప్రవ్వా అన్నప్పుడు ఆ మూడు రోజులు అయిపోయింది ఇంకా కనిపించట్లేదు కనిపించడం ఏమనుకుంటున్నారంటే నా ప్రవ్వారు ఆశ్చర్యకరమైన రీతిలో ఆ యొక్క ఆ అస్సులో ప్రత్యక్షతను చూపిస్తుంటే ఆ ఆయన మోకరించి ఏడుస్తూ ఉంటే పెద్ద పెద్ద ఓ ఏసయా 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 ఆ బ్లడ్ అంతా చిమ్ముతా ఉందంట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక వండర్ఫుల్ మిరకల ఏంటంటే ఆయన చూస్తూ ఉంటే అది ఆయన ఎక్కడో తెలియట్లేదంట ఆయన కేకలు పెడుతుంటే అందరికి వినిపిస్తుందేమో అనుకుంటే కానీ ఈయన స్వరం ఎవరికి వినబట్ల 
ఎప్పుడుకో ఏడ్చి 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 అప్పుడు కళ్ళు తెరిసరికి ఆయన ఇంట్లోనే ఉన్నాడు దేవునికి మహిమ కలిగునుగాక అప్పుడు వెంటనే ఫోన్ చేశారు నిజం సిస్టర్ ఎంత గొప్ప కార్యం అంటే ఎంత అద్భుతం ఎంత ఆశ్చర్యము అవును ఆశ్చర్యమే మరి ఆయన ఆశ్చర్యకరుడు హృదయపూర్వకంగా ఆయన కాపుదల్లో ఉంటే ఆ కాపాడేవాడని ఆయన కాపుదల్లో ఆయన రెక్కల చాటును ఉంటూ ఆ దుర్గములు సురక్షితంగా ఉండగలుగుతూ ప్రభు నీకు అన్ని నేర్పుతుంటారు చూపిస్తుంటారు ఆయన నీ కోసం ఏం చేసినారో ప్రతిదీ మాట్లాడతాడు చూపిస్తూ ఉంటారు యథార్థత లేకపోతే ఎందుకు చూపిస్తారు ఒకవేళ ప్రభు నీవు నేను పరీక్షించేవాడిగా ఉండకూడదు కానీ అయితే ఏమైతే ఆయన పరీక్షించాలి నిన్ను నన్ను హాలె లూయ ఎప్పుడు కూడా ఇది చెయ్యి అప్పుడు నమ్ముతా అది చెయ్యి అప్పుడు నమ్ముతా ఎప్పుడు ఇలాంటి అనమాకండి అసలు ఇలాంటి వాళ్ళంటే ప్రభుకి ఇష్టం కాదు ఇష్టమే కానీ అంతకంటే ముందుగా ఇలా వాక్యాన్ని వింటూ ఉండగానే విశ్వసించిన వాళ్ళంటే ప్రభు వారికి చాలా చాలా ఇష్టం అంట దీనికి మహిం కలుగును గాక హాలెలు నాకైతే ఎవరు చెప్పల మీకు ఈ విధంగా టీవీలోంచి ప్రభు వారు మాట్లాడుస్తూ ఉన్నారు ఆయన మాట్లాడుతున్నారు అనేక మంది సేవకుల ద్వారా ఇంకా విశ్వాసం లేదని నీకు నిన్ను కాపాడడానికి వచ్చిన ఆ కుమారు నా కుమార్తె ఆ దుష్టత నుంచి విడిపించడానికి వచ్చిన నా కుమార్తె చూడయ్యా చూడు నా కుమార్తె నా చేతులు చూడు ఈ గాయపడి నా హస్తాల్లో నేను చెక్కుకున్నాను నువ్వు నా కుమారుడివి నా కుమార్తెవి మీరు నా పిల్లలు మీరు నా పిల్లలు రక్తము కార్చి కొనుక్కున్న నా కుమారు నా కుమార్తె రెండు నాన్న వాడు భక్షించేవాడు ఎవడ కాపుదల్లో ఉన్నావు నా కుమారు నా కుమార్తె ఎవరిని ఆశ్రయించు నా కుమారు కుమార్తె ఇగో నేను త్వరగా వస్తున్నాను అని ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు నేను పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేచానమ్మా నీ కోసమే నేను మరణించాను కానీ మరణము ఆయన బంధించడం అసాధ్యం అంట గ్లోరీ హాలలు ఇదిగో మృతుడి అనేది కానీ యోగ యోగములు జీవించు సజ్జుడు నాకు దేవుడు నేను అన్నాడు ప్రభు వారు జీవిస్తున్నాడు ఆయన మాట్లాడే దేవుడు అయితే నువ్వు అడగాలి ప్రభు మా కాపుదాలు లేదయ్యా మా కాపాడే నాదులు లేడయ్యా నా బిడ్డల మాట వినట్లేదయ్యా నా భర్త మాట కూడా వినట్లా నా బిడ్డలు ఏమి లేదు నా భార్య కూడా నా మాట వినట్లేదయ్యా మమ్మల్ని కాపాడు నాయన మమ్మల్ని కాపాడండి ఏదో నా భార్య చేసే పనులు బట్టి ఆమె దుర్భాషణలు బట్టి నేను ఇంట్లో ఉండాలని ఉండబుద్ధి కాక బయటికి వెళ్ళి మందేసేస్తున్నానయ్యా జాబ్కి వెళ్తున్నాను కానీ నా మనసు స్థిమితము లేదయ్యా మీ కాపుదల కావాలా మాకు ఇది ఈరోజు సిస్టర్ గారు మాట్లాడతాను తనలోంచి నువ్వు నాతో మాట్లాడవయ్యా మాకు మీ కాపుదల కావాలయ్యా నీ కాపుదల వంటి మేము సురక్షితంగా ఉంటామయ్యా అన్ని అడుగు ప్రభువారు తప్పుకోకుండా ఆయన కాపుదలలో నువ్వు ఉంటావు ఆయన నీ కాపరగా ఉంటాడు నువ్వు ఎంతగా సఫర్ అవుతున్నావు వాక్యం వీక్షిస్తున్న సహోదర సహోదరి కాపాడే నాదడు లేక ఎంత సఫర్ అవుతున్నావు ప్రభువుకి తెలుసు నువ్వు గనక నన్ను కాపాడి వేసు అన్నావు అనుకో అందుకు ప్రభు చెప్తున్నారు అక్కడ ఒకడంట తన కను పాపను కాపాడుకున్నట్లుగా హాలలు నిన్ను కాపాడతాడంట దేవునికి మహిమ నీ భార్యని నిన్ను నీ బిడ్డని నీ కుటుంబాన్ని కాపాడతాడంట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అలజడిగా ఉందా గుండెలో దడగా ఉందా భయపడుతున్నావా భయపడకన్నాడు ప్రభు వారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కను పాపను నీ కను పాపను ఎలా కాపాడుకుంటావు ఏమండి ఇప్పుడు మనం ఎటు బైక్ మీద కానీ బయ బయటకు వెళ్తున్నాం అనుకో డస్ట్ వచ్చేస్తుంటుంది వెహికల్స్ వెళ్తున్నప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తావు కళ్ళు ఎలా మూసుకుంటాం అవునా కదా కానీ నిన్నేనంట ఆయన కనుగుడ్లా కాపాడతారంట హాలెలు నీవైతే ఒళ్ళు తల అంతా కూడా డస్ట్ పెట్టేస్తు కానీ కనును మాత్రమే కాపాడుకుంటాయి ఇలా కళ్ళు మూసేస్తాం అయినప్పటికీ కూడా ఆ డస్ట్ వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది కళ్ళలోకి కళ్ళు మెరుగుతూ ఉంటాయి కదా ఇక్కడ ప్రభువాక్యం సెలవిస్తుంది కదా ఒకడు తన కనుపాపను కాపాడుకున్నట్లు నన్ను కాపాడము నేను కాపాడుతున్నయ్యా నా దగ్గరకు వచ్చేసి అన్నాడు ప్రభు వారు ఒకడు కనుపాపను కాపాడుకున్నట్లుగా ఆయన నిన్ను కాపాడుతాను ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు ఈ సమయంలో దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఇలాంటి కాపుదలు వద్ద నీకు నాకు కావాలమ్మా అంటున్నావా అయితే ప్రభు నిన్ను కాపాడుతుంది ఈ రోజు నుంచి నేను నీ కుటుంబాన్ని కూడా దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక నన్ను చుట్టుకున్న నా ప్రాణ శత్రువుల చేత చిక్కకుండాను నీ రెక్కల నీడ క్రింద నన్ను దాచుము ఎంతో మంది ఎంతో మంది శత్రువులు ఏం చేస్తారండి నీ ముందు మాట్లాడుతుంటారో పక్కలో బళ్ళులాగా పొడుచుకుంటూ ఉంటారు చాలా మంది అందుకే నమ్మమాక ముఖ్య స్నేహితుడు నమ్మొద్దు ఒకే ఒక్కడు స్నేహితుడు మనకి ఆయనే నజరుడు ఏసు ఆ లెలువయ్య ఆయన మాత్రమే స్నేహితుడిగా ఉండాలి ఈ లోకంలో ఎవరిని నమ్మొద్దండి ఎవరు నమ్మేటట్లేము అసలు ఏ సమయంలో ఎలా మారిపోతున్నారు అర్థం కావట్లేదు స్నేహితులు ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పేసారు మా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అండ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఏంటి ఏ క్షణంలో వాడిని హృదయం మారిపోతుందో చెప్పలేము కానీ ఈయన నిజమైన స్నేహితుడు దేవునికి మహిమ కలిగిన విడువక నేను ప్రేమించేవాడట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఈయనతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి నువ్వు ఆయన చేయడానికి వస్తుంటే నువ్వు ఒకవేళ దిక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నావేమో 
ఆయన ఎందుకు స్నేహం చేయాలనుకుంటున్నాడంటే నేను కాపాడడానికి దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక నేను కాపాడడానికి నీతో స్నేహం చేయాలనుకుంటున్నాడంటే నాజరాడు యేసు హాలెలు ఆ రోషమ కలిగిన వాడు ఏమి నా కుమారుడా మరి ఇంతో స్నేహం చేస్తావా ఎవరు నీ ప్రాణ శత్రువులు ఎవరైతే నీ ప్రాణం తీయాలని చూస్తున్నారో ప్రభువారు అంటున్నారు అనమాట ఆ శత్రు నుంచి కాపాడేవాడంట ఆయన హాలెలు అయ్యా అవును ప్రభు నాకు కాపుదలు లేదయ్యా నీ కాపుదలు నాకు కావాలి రండి ప్రభు నాకు సహాయం చేయండి అని అడిగినట్లయితే ప్రభువారు నేను కాపాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు హాలెలు అయ్యా ఆయన రెక్కల నీడ క్రింద నన్ను దాచుమంటున్నాడు అక్కడ భక్తుడు హాలెలు ఆయన రెక్కల నీడ క్రింద మనల్ని దాస్తాడు ప్రభువారు దేవునికి మేము అప్పుడే సురక్షితంగా ఉంటాం చూడండి ఆపత్కాల సమయంలో ఆదుకునే సహాయకుడు ఆయన హాలెలు ఆపదలో పడిపోయిన వా కుమార కుమార్తె పడినట్లయితే ప్రభు వారు అంటే ఆపత్కాల సమయంలో ఆదుకునే సహాయకుడు నేను ఆదుకుంటాను అని ప్రభు చెప్తున్నారు వాక్యం సెలవిస్తుంది అక్కడ దేవునికి మహిమ అలాగే నహుము ఒకటి ఏడులో చూస్తే యహోవా ఉత్తముడు ఒక ఏళ్ళు అనుకోవచ్చు ఏమని డౌటా యహోవా ఉత్తముడు శ్రమ దినమందు ఆయన ఆశ్రయ దుర్గము తన ఎందు నమ్మికించు వారిని ఆయన ఎరుగును యహోవ ఉత్తముడు అందుకే రుచి చూసి తెలుసుకోండి ఒకసారి రా ప్రభు దగ్గరికి ఒకసారి ప్రభుతో మాట్లాడు ఒకసారి స్నేహం చేయి ఒక్కసారి కనుక ఆయనతో స్నేహం చేస్తే మరలా నీ జీవిత కాలం కూడా ఆయన విడిచిపెట్టి ఉండలేవు నా కుమార్ నా కుమార్తె హాలలు అయ్యో ఎస్ఐ ఎంత సమయం వేస్ట్ అయిపోయింది నా జీవితంలో నా బ్రతుకులో ఎక్కడెక్కడో చెత్త గ్యాంగ్ నేసుకుని తిరిగాను ప్రభా అబ్బా ఎస్ఐ ఎంత మంచి స్నేహితుడు ఆ ప్రభా నీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయలేదు ప్రభు ఎంత టైం వేస్ట్ అయిపోయింది అని నువ్వు ఫ్రెండ్షిప్ చేసి ఆయనతో స్నేహం చేస్తూ ఇంతకు ముందు ఉన్నారే నీతో స్నేహితులు నీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకొచ్చేస్తాను వాళ్ళ లూయ నీవు నీతో ఉన్న వారందరినీ కూడా మీరందరూ కలిసి చేసితో స్నేహం చేయాలి నీవి కనుక దేవునికి విరోధముగా అడుగులు వేసినట్లయితే ఆ దుర్గములో నీకు ప్రవేశం ఉండదుగాక ఉండదు రోషము కలిగిన వాడా ఒకవేళ నువ్వు ప్రభు కాపుదల్లో ఉన్నానని నటిస్తున్నట్లయితే నీ కాపుదల ఉండదుగాక ఉండదు నీవి గనక యథార్థంగా ఆయన నీతి ననుసరించి అడుగులు వేస్తున్నావా ఆయన దుర్గములను సురక్షితంగా ఉంటావు హాలెలు నమ్మదగిన వాడు మంచివాడు మంచివాడు గనక నీ కొరకు నా కొరకు నీవు నేను చెడ్డవాళ్ళం అయినప్పటికీ కూడా ఆ మంచివాడు నా ప్రాణప్రియుడు నీ కోసం నా కోసం మన అందరి కోసం ప్రాణం పెట్టేశాడు రక్తం కార్చేసినాడు ఇప్పుడు ఆయన ఎంత మంచివాడు కనుకనే ఒక ఎంతవరకు నువ్వు ప్రభు నమ్మలేదేమో నువ్వు నమ్ము ఆయన ఆ దుర్గములో సురక్షితంగా ఉంటా నా కుమార్ నా కుమార్తె ఈ రోజైనా నమ్ము ఆ ప్రభు నది విశ్వాసం ఉంచుము అపనమిక ఉందా నీలో అవిశ్వాసం ఉందా అవిశ్వాసం అనే బీజం ఇప్పుడు ఏ సునాములో వేళ్ళతో తలగి పొమ్మని అధ్యాపిస్తున్న సునామన హాలలు ఇప్పుడే మీ హృదయంలో విశ్వాసపు బీజము నాటబడి ఉండని గాక మెయిన్ హలలు చూసినారా అండి అవిశ్వాసము అనేది మీ హృదయంలో రాకూడదు శ్రమ దినమందు ఆయన ఆశ్రయ దుర్గము నీకు గుర్తించు సహోదర సహోదరి ఒక శ్రమ వచ్చిందా అయితే ఆ శ్రమలో ఆయన అంట ఆశ్రయ దుర్గం అంట నిన్ను ఆయన కాపాడే దేవుడు ఆయన నీకు ఆశ్రయ దుర్గముగా ఉంటాడు ఆ దుర్గములోకి నువ్వు ప్రవేశించావా మరి ఎవడు నేను అటాక్ చేయలేడు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఆ దుర్గములో ఎవరు మెడితే వాళ్ళు ప్రవేశించరు అందుకే ప్రభు లేఖలు సెలవిస్తున్నారు ఆయన ఆశ్రయించావా ఈరోజు ఆశ్రయించు ఈ క్షణం ఆశ్రయించు ఒక గొప్ప మిరకల్ ప్రభుని పట్ల చేస్తున్నారు అవును ఈ యొక్క ఆపద నుంచి ఆదుకునే నాదులు లేడు ప్రభు నన్ను కాపాడు మీ కాపుదలు నాకు కావాలి అన్నప్పుడు ప్రభువారు ఆశ్ర దుర్గముగా ఉంటారంట తన ఎందు నమ్మికించిన వారిని ఆయన ఎరుగును నువ్వు కనుక ఈ క్షణంలో ఆయన ఆశ్ర దుర్గముగా చేసుకుని ఆయన ఎందు నమ్మికించినట్లయితే ప్రభువారికి తెలుసు నువ్వు ఎవరు ఎందు నమ్మికించేవో ఈ క్షణమందే కనుక నమ్మికించినట్లయితే నేను నేరుగా ఉన్నాడు ప్రభు వారు కనుకనే ఆయన దుర్గములో నిన్ను సురక్షితముగా ఉంచుతాడు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఆయన ఎందు భయభక్తులు గల వారి చుట్టూ ఈ హోవా దూత కావలి ఉండి వారిని రక్షించును రెండో దశలోనే మూడు మూడులో చూస్తే ప్రభు నమ్మదగిన వాడు హాలెలు నేను సేవించే ప్రభు ఈ దేవుడు నమ్మదగిన వాడు ఆయన మిమ్మను స్థిరపరిచి దుష్టత నుంచి కాపాడును హాలెలు ఈ నమ్మదగిన వాడు అండి ఒకసారి నమ్మి చూడండి అందుకే యుహో ఉత్తముడని రుచి చూసి తెలుసుకోండి అని లేఖనంలో వాక్యం సెలవిస్తున్నారు దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక నువ్వు రుచి చూసావు ఎప్పుడైనా అందరు చెప్తున్నారండి మంచి టేస్ట్ ఉంటుందటండి రమ్మంటున్నారండి చర్చ్కి ఆయన మాటలు రుచిగా ఉంటాయి అర్థమైందా ఏమో లేండి చూద్దాము లేండి అంటున్నానండి ఈ రుచికరమైన భోజనాన్ని విడిచిపెట్టేస్తున్నావా 
ఇక మళ్ళా దొరకద సహోదరుడు ఆ సహోదరు సమయం లేదు ప్రభు వారు చేస్తున్నారు ఈ భోజనం మీకు దొరకదు ఇక ఈ ఆహారం పెట్టే నాతుడు ఉండడిక భక్తులు అందరూ వెళ్ళిపోతారు ఒక దినాన్న ప్రభు వచ్చేస్తున్నారు సేవకులు ఉండరు ఒక దినాన్న మరి రాత్రి ప్రభు వారు చూపిస్తున్నారు సెల్ ఫోన్లు కూడా ఉండవట దాన్ని ముట్టుకొని భయపడిపోతారు దేనికి మహిమ కలుగుని గాక ఏమి ఇక ఎవరికి ఫోన్ చేద్దాం కూడా నీ వల్ల కాదు కానీ గమనించండి సమయాన్ని కోల్పోక నేను కాపాడేవాడును అని ప్రభు పిలుస్తున్నారు కేక వేస్తున్నారు ఆయన స్వరం వినబడుతుంది ఈ టీవీలో నుంచి నీకు ఇంకా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావా సహోదర సహోదరి నిర్లక్ష్యం చేయి మాకు ఎస్ ప్రభు నీకు కాపుదలు నాకు కావాలి నా కుటుంబానికి కావాలి అని ఎప్పుడైతే ఆయన విశ్వాసం ఉంచుతావో ఆయన ఉత్తముడైన తెలుసుకుంటావో శ్రమలో నిన్ను కాపాడేవాడు ఆ పథకాలను ఆదుకునేవాడు నీవు మొరపెట్టుగా ఉత్తరం ఇచ్చేవాడు నువ్వు ఎట్ట వెళ్తున్నప్పటికీ కూడా నీ కాళ్ళకి రాయి కానీ మరి ఏది తగులుకోకుండా ఎలాంటి అపాయ మాటలు కూడా కాపాడే దేవుడు తన దూతను పంపిస్తాడు నీ పాదలకి తన దూత చేతులు పెట్టి కాపాడతారంట హాలెలు ఎంత గొప్ప దేవుడండి ప్రభు నమ్మదగిన వాడు ఇప్పుడు ఆయన మాట్లాడుతు నేను మాట్లాడుతున్నానా ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు నేను ఏదో చెప్పాలనుకున్నా కానీ ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు ఇది నాన్న దేవునికి మహిమకాలు ప్రభు నమ్మదగిన వాడు బ్రతుమలాడతాడు ఇంక రోజు సమయం లేదు ఇంకెవరు బ్రతం బుజ్జగించి ఏమి మా మమ్మీ కాదు మా అమ్మ కాదు మా నాన్న కాదు బ్రతుమలాడక లేదు ఇక సమయం వచ్చేస్తున్నారు అసలు బ్రతుమలాడదేగా ఎక్కడైనా ఆజ్ఞాపించారంతే ఆజ్ఞ జారీ చేసినారు ఎప్పుడైతే ఆజ్ఞ ఆజ్ఞకు మనం లోబడిపోవాలంతే బాబు బాబు బుజ్జి బుజ్జి అని బుజ్జగించడానికి గోరుముద్దలు తినిపించేవాడు కదా దేవుడు రోషం కలిగిన దేవుడు ఆజ్ఞ జారీ చేసినారంతే ఆజ్ఞాపించారు ఏసై కూడా ఆఫీస్కి నైన్ కాలకుడు ఉండాలి అటెండ్ కావాలని ఆఫీసులు అంటాడు వెళ్ళవా వెళ్ళకపోతే ఏం చేస్తారు మీ అధికారి శాలరీ కట్ చేస్తాడు ప్రభు నమ్మదగిన వాడు నేను కాపాడేవాడు నేను ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు కనుక ఆ కాపాడేవాడు నీకు కాపుదలే కావాలి ఆ కాపాడేవాడు నీకు కావాలి ఈ రోజు అవును ప్రభు నమ్మదగిన వాడు ఆయన మిమ్మల్ని దుష్టత్వం నుంచి ప్రభు మిమ్మల్ని శుద్ధపరిచి దుష్టత్వం నుంచి అంట స్థిరపరిచి ఆయన మిమ్మల్ని దేంట్లో స్థిర క్రీస్తులు క్రీస్తులు స్థిరపరిచి దుష్టత్వం నుంచి కాపాడతాడంట మరి ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఎక్కడున్నారు చూసుకోండి మీరు దుష్టత్వం నుంచి కాపాడతాను నేను కాపాడేవాడిని అని ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు ఈ సమయంలో మీ అందరితో మరి కాపాడేవాడు కావాలా అవును ఈ సమస్యల నుంచి ఈ దుష్టత్వం నుంచి ఈ గొడవల నుంచి ఈ అల్లరుల నుంచి ఏసే మాకు విడుదల దయచేయండి మీ కాపుదల మాకు కావాలి ప్రభు నువ్వు త్వరగా వస్తున్నావట దయచేసి నాయన మీ కాపుదల మాకు కావాలి మాకు ఆశ్రయ దుర్గమ్మగా ఉండండి అని ఆ మహోన్నతుని యొక్క చాటన నీవు కనుక వచ్చినట్లయితే ఆయన రెక్కల కింద నువ్వు సురక్షితంగా ఉంటావు ప్రతి దుష్టత్వం నుంచి విడిపించి కాపాడే దేవుడు ఎలాంటి దుష్టత్వంలో పడి ఉన్నావో ఎలాంటి పాపంలో పడి ఉన్నావో పాపంలో పడి ఉండి కాపాడు కాపాడు అంటే ఎలా కాపాడతాడో ఏమి సహోదరుడు ఆ సహోదరి ఆ దుష్టత్వం అంటే ఏంటంటే కీడు కీడు కలిగ చేసే దాన్ని విడిచిపెట్టేసి వచ్చేయాలి నువ్వు అప్పుడు ఆయన కాపుదలు ఉంటుంది నీకేదైతే కీడు కలగ చేస్తుందో దాన్ని తట్టు చూడమాక అంటున్నాడు ప్రభు వారు దేవునికి అస్సహ్యమైన అన్ని కూడా విడిచిపెట్టేసి వచ్చేయాలి ఒక్కటే అండి దుష్టత్వం అంటే ప్రాణం తీసే వరకు వదిలిపెట్ట దుష్టత్వం అంటే చెప్పని ఒక మాట దుష్టత్వం నుంచి కాపాడి స్థిరపరిచి మిమ్మల్ని కాపాడే దేవుడు దుష్టత్వం నుంచి కాపాడతాడు ఎప్పుడు ఆయన్ని కాపుదల్లోకి వచ్చేస్తే ప్రభా నీవు మా కాపరి గోడలు మమ్మల్ని కాపాడుదేవా అని అడుగుతున్నావా అయితే దుష్టత్వం అంటే కీడు కీడు కలగ చేసేది త్రాగుడ ఏ విచారమా ఏమి లంచగొండదనమా అన్యాయమా అక్రమమా ఒకళ్ళని చంపాలని ప్లాన్ చేస్తున్న విధానం దుష్టత్వమే దుష్టత్వం కీడు కలగ చేసేది దుష్టత్వం అంటే కాగా నీకు ప్రాణహాని కలగ చేసేది ఆ దుష్టత్వం నుంచి కాపాడుతున్నాడు ప్రభు మరి కాపాడేవాడు కావాలి నీకు కావాలని బాకు నుంచి కళ్ళు కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేస్తా విశ్వాసం ఉంచండి విశ్వాసంతో కళ్ళు మూసుకుని ప్రార్థన లేఖి పెంచండి దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు ఈ కడవరి దినాల్లో ఇంకా విస్తారంగా ఆయన ఆత్మ కుమ్మరిస్తున్నాడు దేవుడు ప్రతి ఒక్క ప్రజల మీద హాల లూయ కనుక ఆ విశ్వాసంతో దేవా నీ ఎందు విశ్వాసం నమ్మికి ఇంచానయ్యా మీ కాపుదల మాకు కావాలయ్యా నీ భద్రత మాకు కావాలయ్యా నువ్వు కాపాడి దేవుడివి నీ కాపుదల లేదు కాబట్టి ఇన్ని రోజులు మా మా బ్రతుకులు నెమ్మది లేదు సమాధానం లేదు ఇదిగా నీకు ఇరుకులు ఇబ్బందులు శత్రు తనుముతూ ఉన్నాడయ్యా ఈ శత్రుని నుంచి మమ్మల్ని కాపాడండి ఆ దుష్టత్వం నుంచి మమ్మల్ని కాపాడండి అని నువ్వు ఆ ప్రభు తట్టు చూసినట్లయితే తప్పకోకుండా ప్రభు వారు నిన్ను కాపాడతారు కళ్ళు మూసుకో దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హాలెల్లు
రోషం కలిగిన వాడే మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి స్థుతులు స్థుతి ఇంతవరకు నాతో మాతో మాట్లాడి ఉన్నావు గొప్ప దేవుడ హాలెలూయ కాపుదల లేకుండా బిడ్డల ప్రభాత అండి ఎవరెవరిని ఆశ్రయించున్నారో వారు కాపాడతారు వీరు కాపాడతారు అనుకుంటూ ప్రభా ఎవరెవరి దగ్గర తిరుగుతున్నారో ప్రభా మన కాపాడే నాదులు లేదని అవును ప్రభా ఎస్సయ్య వాళ్ళెవ్వరూ కాపాడరు ఈ లోకములు ఏ ఒక్కరు కూడా ఒకనొకరు కాపాడుకోలేరు కానీ దేవ నన్ను మమ్మల్ని మా అందరినీ కాపాడేవాడు ఒక్కడే ఆయన నజరుడే ఏసు హాలు ఎందుకంటే ప్రాణం పెట్టి మమ్మల్ని రక్షించడానికి వచ్చావు మమ్మల్ని కాపాడడానికి వచ్చావు తండ్రి నువ్వు కాపాడడానికి వచ్చి ఉన్నావు ఎలా కాపాడాడు అంటే నువ్వు కల్వరిసులులో తండ్రి నా నిల్వెల్ల నలిగిపోయిన ఆయన రక్తసుక్తమై తండ్రి మమ్మల్ని కాపాడడానికి రక్షించడానికి నీ ప్రియ కుమారులుగా కుమార్తెలుగా స్వీకరించి నీ రాజ్య వారసులుగా చేయటానికి ఈ భూలోకానికి తన శరీరధారిగా వచ్చి ఉన్నావు అది తెలుసు కూడా ఇంకా ప్రభా తండ్రి ఒకవేళ నీ నీ యొక్క మాటను ధిక్కరించి జీవిస్తున్నారేమో వారు ఎందుకు కనికరము చూపండి ఈ సమయంలో వారి హృదయం తెరవండి వారి బ్రతుకులు మార్చేయండి ఒకవేళ వ్యాధి బాధ రోగములతో పడి ఉన్నారేమో ఇదిగో ఈ శత్రు దాడి చేస్తున్నాడు ఇది విడిపిస్తే ఆ ప్రభును ఆశ్రయిస్తామని అనుకుంటున్నారేమో అలాంటి వాళ్ళకినైనా నీ ప్రేమను నీ కృపను వారు చూడాలి ఈ సమయంలో వారు ఎలాంటి వ్యాధ బాధ సమస్యల ఇరుకులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రభ ఎలాంటి శత్రు అటాక్ చేస్తున్నాడు అప్పుడు భార్య భర్త సమాధానాలు విడిపోయిన కుటుంబాలుగా ఎన్నెన్నో సమస్యలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు పెట్టి సాతాన్ గడు ప్రభ నేను ఉన్నానులే అనుకుంటూ ఇప్పుడు పనికి మాలి వాడు తండ్రి నీ కాపుదల్లో లేకోకుండా వాడు తండ్రి వాడి మీద అటాక్ చేస్తూ వాడు బాధ పెడుతున్నాడేమో ఈ సమయంలో వారు మోకరించి కన్నీరు గారుస్తూ ఉండగా ఇప్పుడే ప్రభ గొప్ప కార్యం జరుగునిగా కన్నా జ్వరడి చేస్తున్న అమ్మన వాళ్ళు కీడి కలగ చేస్తుంది ఏసు తొలగిపోవని గాక ప్రతి దుష్టత్వం నుంచి వాడిని కాపాడండి నీలో అంటి కట్టాడు స్థిరపరచండి కృపించి గొప్పగా జరిగించని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఏసయ్యా మీకు వందనాలు చేలిస్తున్నాను అయ్యా అవును మహోన్నతుడి చాటును నివసించు వాడే సర్వశక్తి నేను విశ్రమించు వాడన్నావు ప్రోబా మహోన్నతుడు అయిన నీ రెక్కల చాటిగా బిడ్డలందరూ వచ్చేయాలి ప్రోబా సహాయం చేయండి ప్రోబా ఇంతకాలం తండ్రి మహోన్నతుడు నీవు వారు తెలిసి తెలియ కడుగులు వేసి ఉన్నారేమో తండ్రి నువ్వు కాపాడే దేవుడు ప్రోబా నీ కాపు దల్లా ఉంటే నువ్వు సురక్షితంగా ఉంటారయ్యా నీ దయగల హస్తం బిడ్డ మీద ఉంచండి అయ్యా అగ్ని జ్వలనంటే కన్ను గల కన్నులు గలవాడా ఆ బిడ్డలందరి మీద మీ హస్తం ఉంచండి నీ కను దృష్టి ఉంచండి నీ కృప ఉంచండి ప్రతి దుష్టత్వం నుంచి వారు కాపాడండి నువ్వు కాపాడే దేవుడు దేవ సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నానయ్యా వారు ఎలాంటి సమస్యలను పెడతా సమస్య విడిపించి మేము తెచ్చుకోండి కోర్టు కేసులు అయితే ఏ సునామలో ఆ కోర్టు కేసులు ఏ సులు కూడా బడుని కాక ఆ విడిపోయిన భార్య భర్తలు ఏ సునాములు కలుసుకుందరి కాక విడిపోయిన కుటుంబాలు నా చూడ ఏ సునాములు కట్ట బడుని కాక జాబ్స్ లేని వారికి జాబ్స్ లేని వారికి ఏ సులు జాబ్స్ వచ్చుని కాక గృహం లేని వారికి గృహంలో అనుగ్రహించబడిని కాక సంఘంలో సమాధానం కలిగిన కాక సేవకులకి మీ కాపుదల విభద్రత కలిగిన కాక ప్రతి విధమైన ఆ కీడు కూడా ఏసు తొలగిపోవని కాక సేవకుల మీద ఉన్న ప్రతి విధమైన ప్రభ ఏసే ఆ శత్రు భయం కూడా తొలగిపోవని కాక నీ సేవకులందరి మీద ప్రభ నీ కను దృష్టి ఉంచుండ నాయన అగ్ని జ్వాలలు వంటి మీ కను దృష్టి నువ్వు ఏర్పాటు చేసుకున్న సేవకులపై నిత్యము నిలిచి ఉండని కాక మీ సన్నిధత వారు కావలి ఉండని గాక వారు చుట్టూ ఏసుని రక్తము తండ్రి ప్రవహించని గాక హాలెలూయ శత్రుల మిత్రులుగా చేయబడని గాక ఏసు నామన హాలెలూయ అలాగే ఎవరైతే వ్యాధి బాధ రోగములతో సఫర్ అవుతున్నారో వారు కొన్ని వ్యాధుల నుంచి బాధల నుంచి ఇప్పుడు ఏసు నమల స్వస్థ కలిగిన గాక గొప్ప కార్యం జరిగించండి ఎవరైతే అక్కడ వాటర్ పెట్టుకున్నారో నూనె పెట్టుకున్నారో ప్రభా దేవ ఆ నూనెను ప్రభా ఆ వాటర్ను ప్రభా నేను అనేంటింగ్ చేస్తున్నాను తండ్రి ఇప్పుడే తండ్రి ఆ నూనె ఆ నీరు కూడా కలువరి సిరులో మీరు కార్చిన యేసు క్రీస్తు ప్రస్త రక్తముగా మార్చబడను గాక ఐ మీన్ ఇప్పుడు వారు రాసుకుంటూ ఉండే త్రాగుతూ ఉండగా గొప్ప కార్యం జరుగుని గాక దైవశక్తి కమ్ముకొని గాక బిడ్డలను కృపణ చుగొప్పలు జరిగించి మీరు త్వరగా వచ్చేస్తున్నాయా ప్రతి కుటుంబాలు కూడా మీ కాపుదలు ఉండని గాకని వారందరిని యేసు రక్తంతో ముద్రవేసి వాని వారి ప్రాణ దేహాత్మలను నాజుడు ఏసు నాములు ప్రార్థించి ప్రత్యేక మీ చేతుల్లో పెట్టిన పరమ తండ్రి కృపించు గొప్పలు జరిగించి మేము తెచ్చుకోండి ఏసు నాములు అమెన్ 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 గాడ్ బ్లెస్ అనుదనము వాక్యాన్ని వీక్షించండి వినండి ప్రార్థనలు ఏకీభవించండి దైవ దీవులు పొందుకోండి ఎందుకంటే సమయం లేదు ప్రభు వారు వచ్చేస్తున్నారు ఏమండి కొంతకాలంగా వింటున్నామండి వాక్యం అని అంటచ్చు కానీ కొంతకాలం కాదు కానీ ఇప్పుడు సమయం లేదు ఎందుకంటే అల్లా కల్లోలం అయిపోతుంది ప్రపంచంలో ప్రభు రాకడ సిద్ధముగా ఉంది లేఖనాలు సెలవుచున్నారు కనుక అల్లర్లు గొడవలు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు విరుచుకుపడ్డాం ఏమండి కనుక సేవకుల కోసం ప్రార్థన చేయండి ఆయా ప్రాంతాలకు వెళ్తూ ఉన్న సేవకుల కోసం నీరు విడిచి ప్రార్థన చేయండి 
సంఘములు సమాధానము సేవకుల ఐక్యత కలిగి ఉండేలాగా మీరు కన్నీరు ఖర్చు ప్రార్థన చేయాలి ఏమి మీకోసమే ప్రార్థన చేసుకుంటే మరి దూర ప్రాంతాలకు వెళ్తున్నారు సేవకులైన వారు ఆయా ప్రాంతాలకి ఎందుకంటే ప్రభు త్వరగా వస్తు ప్రయాసపడి సేవ చేస్తున్నారండి సేవకులు కనుక మీరు కన్నీరు ఖర్చు ప్రార్థన చేయండి సంఘ ప్రార్థన సేవకులకి కాపుదల క్షేమము ఏమి ఆయన క్షేమంగా ఉంటేనేగా సంఘం మీ కుటుంబాలు సంతోషం సమాధానం ఉంటుంది కనుక దైవ వర్తమానాలు వింటున్నారు వినటమే మాత్రమే కాదు కానీ వారి కోసం కన్నీరు విడిచి ప్రార్థన చేయటం మన బాధ్యత ఓకేనా మరి మా కోసం ప్రార్థన చేస్తారు కదా తప్పకుండా మీరు చేస్తారు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని రెడు బహుగా దీవించి అంచులు అంచులుగా అన్ని విషయంలో మిమ్మల్ని ప్రభువారు పూర్ణ దీర్ఘాయుష్యమంతులుగా చేయునుగాక మీ కుటుంబంలో నిత్యము సర్వ సమృద్ధి పొంగి ప్రవహించునుగాక నేస్తున్నాములను బ్లెస్ చేస్తున్నాను ఐ మెయిన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుడికి మహిమ కలిగినగాక ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఇన్ని రోజులు కూడా ఈ బ్యూలా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న నా ప్రియ శ్రోతలారా మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నానండి వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ మీరు బలపడ్డారని స్వస్థ పొందుకున్నారని మీ కుటుంబాల్లో మరి సంతోషంతో సమాధానం కలిగి ఉన్నారని మేము నమ్ముతున్నాం దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక చాలామంది ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు అమ్మగారు మరి అందరూ అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నారు మీరు ఇవ్వట్లేదు మీరు ఇవ్వండి అని అడిగినప్పుడు మేము ఇవ్వండి ప్రభు చెప్పాలి ఇవ్వనండి అని చెప్పాను చాలామందికి ఎందుకంటే ప్రభు చెప్పిన పని నేను ఏది చెయ్యను దేవునికి మహిమ కలుగును కాక కనుక అనేక మంది జీవితాల్లో చేస్తున్న గొప్ప కార్యాలను బట్టి అనేక మంది స్వస్థతలు విడుదలు ఎన్నో కార్యాలు చేస్తున్నాడు కనుక వాళ్ళందరి కార్యాలు చేస్తున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు మేము స్పాన్సర్ చేస్తామండి మీ అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వండి మీ అకౌంట్లో కొంత అమౌంట్ వేస్తామండి అని అడుగుతున్నారు నేను చాలా వరకు నెగ్లెక్ట్ చేసిన ఇవ్వాల చాలామందికి నా ప్రభు చెప్పాలని ప్రభు దగ్గర ప్రా ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ప్రభు వారు మాట్లాడారు అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వమని తండ్రి మాట్లాడినారు కాబట్టి నేను ఈరోజు ఆ అకౌంట్ నెంబర్ మీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను ప్రభు మీకు ప్రేరేపించినట్లయితేనే ఆ అకౌంట్లో మీరు అమౌంట్ వేయండి మీకు తోచినంత ఇంత అంత డిమాండ్ చేయట్లా దేవుడు ఎక్కడ అలాగే చెప్పలేదు ఉచితంగా పొందుకున్నాం కాబట్టి ఉచితంగా అందించవలసిన బాధ్యత నాకుంది దేవుని దాసరాలుగా కాబట్టి మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఎందుకంటే మేము చెప్పే వాక్యంలో మాలో నుంచి ప్రభు మాట్లాడుతున్న మాటలు వింటూ ఉండగా మీ వృద్ధులు తెలుస్తున్నాడు ప్రభు వారు మీకు స్వస్థపరుస్తున్నారు కార్యములు చేస్తున్నారు రైట్ కదా కనుక మీరు ఇవ్వాలని ఆశ కలిగి ఉన్నారు పరిశుద్ధాత్మ మీ హృదయాన్ని ప్రేరేపణ చేసినారు కాబట్టి మీరు నన్ను అడుగుతున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక ఒక్క రూపాయి వేసినా చాలు దానికి ప్రతిఫలం మీరు పొందుకుంటారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఓకేనా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నామండి ఆ నెంబర్ మీరు చూసుకోండి మీరు వేసే ముందు మాకు ఫోన్ చేయండి మేము మీతో మాట్లాడతాం మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాము ఓకేనా ఒకవేళ పర్సనల్గా మమ్మల్ని కలవాలని ఎవరైనా మీరు ఆశతో ఉంటే మీకోసం ప్రత్యేకంగా కూడా ప్రార్థన చేస్తాం అంటే డబ్బులు ఇస్తే చేస్తాను అనుకోవద్దు పొరపాటు ఓకేనా మిమ్మల్ని ఇంకా బలపరిచి మీరు ప్రభు సన్నిధిలో నిత్యము నిలిచి ఉండాలని మా ఆశ కనుక ఇప్పుడు మా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నాము మా అకౌంట్ నెంబర్ పాల్వంచ బ్రాంచ్ ఎస్బిహెచ్ అకౌంట్ నెంబర్ సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మరొకసారి సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మీరు పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలని అనుకున్నట్లయితే మా మొబైల్ నెంబరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందండి మీరు ఫోన్ చేయండి మమ్మల్ని సంప్రదించండి తప్పుకోకుండా మీతో మేము మాట్లాడతాము దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్